சிவாய நம திருச்சிற்றம்பலம் ஞானாசிரியராகவும் ஞான குருவாகவும் எம்மை வழி நடத்தும் நம்பி ஆரூரர் திருவடிகளையும் அண்ணாமலை பெருமான் திருவடிகளையும் மனம் மொழி மெய்களால் வணங்கி இன்றைய ஞான சிந்தனையில் உண்மை விளக்கம் என்ற நூலில் இருந்து இருபத்தி ஆறாவது பாடலை சிந்திக்க இருக்கின்றோம் நாம ஏற்கனவே சிந்திச்ச மூன்று பாடல்களுடைய தொடர்ச்சியாகத்தான் இந்த இருபத்தி ஆறாவது பாடலை நாம் சிந்திக்க வேண்டி இருக்கின்றது ஆறு சுவையும் அருந்தி அவை தம்மை வேறு ஒருவன் கூறியிடும் மேன்மை போல் ஆறாரும் ஒன்று ஒன்றா நாடி உணர்ந்து ஓதில் அதில் உற்று அறிவாய் நின்ற பொருள்தானே கான் நீ என்று சொல்லுகின்றார் அதாவது ஏற்கனவே நாம் சிந்தித்த பாடல்களில் முப்பத்தாறு தத்துவங்கள் என்ன ஆணவம்னா என்ன கண்மம்னா என்ன என்று சொன்ன குருநாதரிடம் நான் யார் என்ற வினாவினை வைத்தபோது தான் யார் என்பதை உணர்த்துவதற்காக பாடல்களை அருளி செய்கின்றார் அப்போ முதல்ல என்ன சொன்னார்னா சித்து அசித்து என்ற இரண்டு குறிப்புகளை சொல்லி நீ சித்தாகவும் இல்லை அசித்தாகவும் இல்லை சித்துன்னா எல்லாத்தையும் தெரிந்து தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய அறிவுடையவன் கிடையாது நீ கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத்தான் ஒன்னால அறிய முடியும் எல்லாத்தையும் ஒரே நேரத்தில் அறிய முடியாமல் ஒன்றொன்றாக அறிந்து அதை அதிலேயே அழுந்துகின்ற தன்மை உடையவனாக இருக்கின்றாய் இதுதான் ஒரு உயிரின் நிலை என்பதை எடுத்து சொன்னவர் அதற்கு அடுத்த பாடலில் என்ன சொன்னாருன்னா முப்பத்தாறு தத்துவங்கள் என்று சொல்லப்படுவது அனைத்தும் சடம் என்பதை நமக்கு சொன்னார் அதற்கு அழகான ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்லி ஆறு சுவைகள் எப்படி தான் இனிப்பு தான் கைப்பு தான் புளிப்பு என்பதை எப்படி தன்னைத்தான் உணராமல் இருக்குமோ அதே போல தத்துவங்கள் தான் கண் தான் பார்க்க வேண்டும் தான் மூக்கு நாம் நுகர வேண்டும் என்பதையெல்லாம் அறிந்து கொள்ளாத ஒரு சடப்பொருளாக இருப்பதை நாம் பார்க்க முடிகின்றது அப்ப அதற்கு அடுத்த பாடல்ல இந்த தத்துவங்களினால் என்ன பலன் சடம்னு சொல்லியாச்சு சரி அப்ப அதனால என்ன பலன்னு சொல்லணும் இல்லையா அததான் நம்மளுக்கு இருபத்தி ஆறாவது பாடலில் சொல்லி அருள் செய்கின்றார் அதாவது ஆறு சுவையும் அருந்தி அவை தம்மை வேறு ஒரு ஒருவன் கூறியிடும் மேன்மை போல் என்று சொல்லுகின்றார் இந்த ஆறு சுவைகள் இருக்கு அது தன்னைத்தான் அறிய அறிந்து கொள்ளாது ஆனா அதை சுவைத்து அறிந்து சொல்லுவதற்கு ஒருவன் வேண்டும் ஆன்மா என்பது அதுதான் அதோடைய முக்கியமான வேலை ஒரு இனிப்பை சாப்பிட்டுட்டு அது இனிப்பாக இருக்கின்றது புளிப்பை சாப்பிட்டு இது புளிப்பு ருசியா இருக்கு அப்படிங்கிறதை நுகர்வதற்கு ஒருவன் வேண்டும் அதே போல ஒன்று ஒன்றா ஆறாரும் ஒன்று ஒன்றா நாடி உணர்ந்து ஓதில் அதில் உற்றறிவாய் நின்ற பொருள்தானே கான் நீ என்று சொல்லுகின்றார் அதாவது நீ என்பது யார் உயிர் என்பது யார் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த முப்பத்தாறு தத்துவங்களையும் தத்துவங்கள் தானா அறியாது அதனால தான் கண் தான் மூக்கு என்பதை அறிந்து கொள்ளாது ஆனால் இதை கண் என்றும் மூக்கு என்றும் காது என்றும் உணர்ந்து அதன் மூலமாக ரசிக்கவும் ருசிக்கவும் கூடிய ஒரு உயிர் இருக்கின்றது அதுதான் நீ பகுத்து அறிந்து உணரக்கூடியவன் நீ என்பதை மிக அழகாக நமக்கு இதில் எடுத்து சொல்லுகின்றார் இப்ப கண்ணு வந்து கேட்கிற தொழில செய்யாது கண்ணு வந்து பார்க்கற தொழில மட்டும்தான் செய்யும் தான் பார்க்கின்றோம் என்பது தனக்கு அந்த கண்ணுக்கு தெரியாது ஆனால் பார்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு உந்துதல் நமக்கு வந்து கொடுப்பது என்னன்னா இந்த உயிர் அப்ப உயிருடைய உரிமை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மை சுத்தி இருக்கிற அனைத்து விஷயங்களையும் நுகரக்கூடிய நிலைப்பாட்டில் வைப்பதுதான் ஒரு உயிரின் உரிமை என்றே சொல்லலாம் அதாவது சிவபெருமானோடு சார்ந்து இருக்கும் போது சிவபெருமானை நாம் ரசிக்கின்றோம் உலகியல்ல நாடி கொண்டிருக்கும் போது உலகியலை ரசிக்கின்றோம் இரண்டுத்திற்குமே ஒரு அதிகாரத்தை கொடுத்து நாம தான் அந்த செல்ல புள்ள மாதிரி அப்பாவோட சொத்தையும் அனுபவிச்சுக்கலாம் பாட்டி தாத்தா சொத்தையும் அனுபவிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு ரெண்டையுமே நுகரக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாடு கொண்டதுதான் இந்த உயிரின் தன்மை என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் இப்ப இந்த பாடல்ல தான் யார் 
அப்படின்னு கேள்வி கேட்டதுக்கு அதாவது நான் யார் என்ற கேள்விக்கான விட விடையாக நமக்கு மூன்று பாடல்கள் மூலம் மிக அழகாக எடுத்து சொல்லி அருள் செய்கின்றார் குருநாதர் மீண்டும் இருபத்தி ஏழாவது பாடலோடு மீண்டும் உங்களை விரைவில் சந்திக்கின்றேன் அதுவரை விடை பெற்றுக் கொள்கின்றேன் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி அண்ணாமலை அண்ணா போற்றி கண்ணார் அமுத கடலே போற்றி சிவ சிவ திருச்சிற்றம்பலம் Hi there, it's me again, Lavanya. We are continuing our thought process on Unmai Vilakkam. We are in the 26th verse right now. If you just do a small recap, the disciple was asking a question about what are the 36 Tattuvams for which the Guru had explained one by one in a very very vivid manner. Later, the question that was posted was, what is Arnavam, what is Kanmam? And for Arnavam, uh, Guru mentioned it as ignorance and Kanmam is whatever deeds. So basically, whatever we are performing right now, the good or bad uh, cause and effect, right? So the effect of the good and bad deeds are coming in as Karma. The next question that was posted to the Guru was the very simple question, yet very profound question. Who am I? and almost in two to three verses the guru is trying to explain the answer for the question who am i so the first statement was there is something which has natural intelligence and there is something called as unnatural intelligence and there is something called as no intelligence so the natural intelligence is called as padi unnatural intelligence which means we learn by practice we learn by reading books or we learn by seeing someone's experience or we learn by our own experience either way this is unnatural in nature we pick up on the way it is not given to us by nature so that is called as unnatural intelligence and the third one that we are talking about is totally no intelligence which is basically all the non-living things around us and that is what we called it as 36 tattuvam and that earlier uh, verse that we discussed was very simple the guru was mentioning there are six tastes around us which is sweet salt spice sour etc etc and these kind of tastes cannot realize that it has that taste basically the taste is not even realizing or recognizing its own taste so sweet doesn't know that it is sweet in nature salt doesn't know that it is salt in nature so it doesn't really recognize its own attribute its own characteristic similar to that when you talk about the 36 tattuvam it doesn't realize its own characteristic so what is the most important one is we need to have someone else who can really interpret this and that is what we call it as the soul and today's verse is actually explaining that Let's look at the song. Verse number 26. Aru suvayum arundi avai tammai veru oruvan kuri idum menmai pol ararum ondru ondra nadi unarndu odil adil utrarivai nindra poruldane kaan ni. The first analogy that was used is repeated here as well which is the sixth taste why is this analogy used if you remember it's a very profound one which is our food habit we would have just completed our lunch and it would have been a very sumptuous lunch yet the moment we see another food we feel tempted even a sweet we feel tempted even an ice cream we feel tempted because the urge for eating more is always there in a natural way which is also a natural instinct it's an animal instinct anyways so that is why the taste has been taken as an example over here as an analogy to explain the concept so if you look at it the tastes don't realize their own attributes so here this the the guru says ar suvayum arundi avai tammai veru oruvan kuri idum menmai pol there must be someone else who tastes it and then he says yeah it is sour in nature it is spicy in nature it is saltish in nature so you need to have someone who can recognize the taste similar to that 
the 36th tattvam is also a non living thing it doesn't have a natural intelligence but we need to have someone who can interpret the characteristics of the tattvam and the person who interprets the characteristic is what we call it as the soul and you are basically the soul you look at the way how the answers have been framed the first question was who am i and just as a recap of all the three verses who am i i am someone who can interpret that are 36 tattvam and what are all those so basically i am in a position to interpret the characteristics of the 36 tattvam the reason being 36 tattvams cannot go ahead and understand its own characteristics because it doesn't have natural intelligence or rather it has it has no intelligence rather and at the same time it doesn't really uh, it, it's not it's a non living thing so it cannot act on its own so it cannot recognize its own uh, characteristic and hence there must be someone else who can interpret the characteristic and that is what we are classifying over here as our uh, guru's explanation to say you are someone who doesn't have an no intelligence you do have intelligence but it is not na- natural in form what do we mean by natural and unnatural natural intelligence comes all at once something like the almighty he doesn't need to be in one place to have an understanding he doesn't need to go through a book to learn something rather the unnatural intelligence comes in based based on some kind of experience so you pick up the experience you pick up the knowledge and skill based on practice or based on experience or based on learning so human beings are having unnatural intelligence we are still having the intelligence but it is unnatural in nature and at the same time we are in a right position to interpret the characteristics of the non living beings which is the tattvams so this is in short the answer for the question who am i i'll come back again with the next verse very soon until then bye bye